Hello， 我是萨托利，我现在在慕黑站找午餐吃。今天是一月一号，二零二四年第一天，超多店都没有开的，我们必须要找这个车站附近有没有什么可以吃的东西。今天连阿托雷都没有开，不知道是不是所有的百货公司一月一号都会休。哈诺皮，因为一月一日有开的店太少了。我们应该只能找连锁的，星巴克之类的。<笑>星巴克，这里，这里，这里有星巴克。哦，还要绕一圈。星巴克应该是会开的。我没有吃过日本的星巴克哎。我买过饮，就是茶杯。好漂亮哦，那套洋装。商店街很多间店门口都有贴这一只龙，好可爱哦。他们就贴那只龙，然后写说他们店从几号开始营业。今天一号看到蛮多间都是四号以后才开，我们公司也是四号上班，有的六号才上班。九九也有开吗？九九还是亮的，亮的。店前面那个写三楼营业中。旭旭苑真的有开耶，它现在只有特别的午餐，五千八跟六千五，好贵哦。旭旭苑楼下这间面包店，我们来过几次，还蛮好吃的。到星巴克。我很肯定旭旭苑有开，因为我闻到好香的烤肉味啊。<笑>但是太贵了，<笑>我们我们来吃星巴克。新春第一餐。杯盖上面有一只龙，这个龙的杯盖真的很可爱，它很像一个马吉。仔细看，发现这个球里面有狗狗，新年的熊熊。里面放的是我很有兴趣的一本书，哎，黑脑加开，我点了一个鸡肉沙拉，今年的第一个蛋糕，宇治抹茶的戚风蛋糕。龙哥点了一个杏仁脆饼，他点了一个香肠蛋堡，然后他点的是贝茶。我第一次吃日本的星巴克，我只有进去看过，就是中目黑那间很大间的。但在台湾我也很少吃、欸，我就好像只吃过两次而已吧。它的饮料买一送一卷，所以才去吃。这长得跟麦当劳的有点像。对啊，这蛮好吃的。这个也还蛮好吃的。选择其实蛮多的。对啊，没有进来都不知道。原来星巴克有卖那么多东西。这只鸡啊，很可爱。<笑>那只鸡、喔，它画的很可爱。应该是日本的本色吧？可能办公室在楼上吧。就是这栋，它里面是有点像蛋糕。底部的地方也是脆脆的，上面的杏仁当然也是脆的，吃起来很香。嗯
，抹茶超香的。我觉得它的马克杯有点重。去的那一间是离不动前比较近，从这里走大概要走十五十六分钟。我们要去木黑不动尊。果实园今天也有开，这间我没有吃过。这是活鱼。你看，知道说是真的还是假的吗？这是真的鱼。啊对啊。这个叫全知触板哦，这个坡道。商店街也是每间店都休息，想在今天找到有营业的店真的不容易。这条就是之前我们来看樱花的木黑村。这个装饰，那橘子好像真的。那个应该是假的啦。大鸟神社排超级多人的，它外面绕了几乎快一圈，然后里面看起来也很蜿蜒。刚才就是从这边过来，然后转进来。我们现在在不动公园，就在旁边龙泉寺。这附近还有林氏之森公园，这边好像樱花还蛮漂亮的。这里直走。我们刚才从木黑站走这一条路，经过全自助版商店街，过这个新桥，看到区内最古老的大鸟神社，然后再走进来转进来，到了有古代遗迹沉睡的不动公园，好酷哦！那个公园里面有古代遗迹耶。再走过来龙泉寺，天上它是墨迪的人潮，超级夸张。这个应该好几百人。好酷。今年是我们第一次在一月一号就来神社参拜，现在下午两点多，人潮相当汹涌。我们排到门口了。龙泉寺又被称为木黑不动尊，是关东最古老的不动林场，本尊是不动明王。以为进来就快到了，前面还有一个楼梯。我们还要排上那个楼梯上。据说不动明王会化身成龙，不知道是不是这个原因。境内到处都能看到龙的踪迹。我们要爬楼梯上去，从这里爬上去，然后从右边下来。差不多快排到了，买一手的队伍也排得很长。到三个箱子，然后右边，那我就中间吧
我是小吉<笑> 看起來像一頭魚的龍<笑> 我覺得大家都拖得好久了這顆是櫻花耶這一顆是櫻花耶而且十月櫻竟然在一月一號看到櫻花我們剛才從這條路這邊排隊這樣子一路爬上去到大本堂參拜有人供奉的水果給如意大黑天第一次感受到新年第一天神社的人潮想在車站附近吃完晚餐再回家結果有開著電池在太少了其實我去年吃了好幾次麥當勞
真的假的？出差的东西。<笑>有时候出差晚上我去买来吃。不过这个 beef 细球的派我也还没吃过。这看起来很好吃。嗯。它的派，然后中间包 beef 细球，还蛮好吃的，洋葱味还蛮重的。炙烧酱油，双层牛肉堡。麦当劳的汉堡现在都是长这样吗？啊，没有没有，应该是这个汉堡才是。哦、嗯。因为我不太想吃洋葱还有 c h e e 那些，我把全都去掉。那你就只有面包跟两片肉而已。<笑>对啊，我酱还加比较少。它可以克制化。对啊。No onion, no cheese。去年应该是我这辈子出门次数最频繁的一年，希望今年还能到更多不同的地方看看。我们搭车回去。两个都没有吃过日本的 o s e k i 料理，就是日本人正月的时候会吃的是年菜。然后我们刚好看到有福袋，一万两千三百四十五元，最贵的是十七万元，最便宜的是一万四千多元。今年运气好不好，就看这一箱了。我看那个贵的啊，人家都说可能有六成，我们这个应该才两成吧。它附超多筷子，上面还写瘦。这个是六段啊，六段哎！我就跟你讲说，那个吉那个名字听起来就很猛，应该是跟你拜年。对，跟你拜年，整个用保冷袋包起来。等一下，我要先去清冰箱，它冰得下。<笑>对，我们冰箱有没有位置啊？哇，哎、欸，这是英大福哎、欸，核果汁，所以这个是额外送的吗？啊，超重。他放了两个大的保冷剂在下面，现在整个都还是硬的。有个小箱子，哇哇！这样子一字排开，真的太壮观了。我们第一次吃欧塞鸡就吃这么高级，真的好吗？我刚才把英大福也打开了，看起来好好吃哦、喔。最贵的是十七万的。十七万的看起来很厉害，然后再来是十万、七万，哎，再来就跳到三四万了，哎，三万、四万，我们的是这个三万八千八，两万多的居多，这些都是两万多的，这一些这样子一万出头可以买到，也还蛮划算的。最便宜的是这个吧，一万四千八，特大的一段。万一抽到这个冰箱怎么放？放太多了，我们决定慢慢吃，应该可以吃个三天左右吧。这些东西有好多都好陌生哦。我想要先吃这个，这个叫做红白凤酥卷，它是用白萝卜然后包着鲑鱼。正月料理几乎都是能招来福气的吉祥菜，吃了能讨吉利。我们一边吃一边查，觉得很新鲜。这些伊娃西让我有点密集恐惧症了，甜甜的，昆布卷。我一直很好奇这个、欸，哎，这个叫做卡兹诺科，是一种叫做肺鱼的鱼的鱼卵做的。一咬下去，你就会觉得鱼卵在你口中爆开、欸，若鸡山芋心脏，它把鸡肉跟山芋和白味增混合做成的，这个好好吃。这是第三段跟第四段的东西，它长得跟照片很像哎，照片不是骗人的。先吃这个，我吃了这个蒸雕松前烧，超级咸的，<笑>我觉得好咸哦、喔。这个用柚子制的汤叶，这个好好吃哦、喔。香草浸渍凡利贝，我觉得这一段除了有几样咸了一点之外，剩下都很好吃哎、欸。像这个鳕鱼卵，这个就甜甜的，还蛮好吃的。然后这个是牡蛎的食鱼煮，吃吃看伊达卷。每次过年都会在超市看到，但是从来没有吃过，很好奇它是什么味道。它是用鱼浆跟蛋液做成的，像加鱼的玉子烧。用醋腌的红萝卜跟白萝卜丝
这里还有鳕鱼的吸金烧，我这集一定会出现的黑豆。这好神秘哦，这好像一个很大的鱼板。这是第五段跟第六段。这三个，他说加热会比较好吃，所以我就把它加热了。这个是照烧的布丁，这个是盐焗的血子，这个是炙烧金木雕蛤蜊香蛋，哎，蛮特殊的，没有看过这样的料理，看起来好好吃。也可能是我们孤陋寡闻。<笑>对啊，那它好深哦。卡尼米索，嗯。它有一种很重的螃蟹的味道，因为你刚才夹那么多。肯定米手给你吃，我吃上面的肉就好了。最后一层有鲍鱼，这个是信田卷。他说这个是包虾子，然后这个是包豆子。看到一个还蛮特别的名字，这个它叫千种烧。它在蛋里面放很多种料，所以叫千种，但其实没有真的放到一千种。年菜福袋精致又应景，虽然有运气成分在，但我们这次应该算运气还不错。六层量超多，几乎都蛮好吃的，还附了一盒鹰大福。吃完后，我们就决定今年还要再订一袋试试手气，希望能抽到比这次更豪华的。最后想跟大家分享我在超市买到的新年福箱。这箱是五千元，但因为里面附了五千元的商品券，所以等于拿到一箱免费的东西。福箱里面有年轮蛋糕、海鲜泡面、冲泡式豚汁，一包有五束的乌龙面，微波两分钟就能吃的包装米饭，四包保湿卫生纸，还有一包抽取式卫生纸。新年最开心的事情之一就是有各种福袋可以捡便宜。希望大家都能过个好年，新的一年平安快乐。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。